Karibu mtazamaji kwenye channel hii ya Ufalme wa Mapenzi. Ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya Afya ya Mapenzi jini Mwanza. Sivile na kuletea mada inayosema namfanyia kila kitu lakini kwake haitoshi. Namfanyia kila kitu lakini kwake haitoshi. Mtazamaji nimekuletea mada hii baada ya vilio mbalimbali ambavyo nimekutana navyo kwenye ofisi yangu hii ya kliniki ya afya ya mapenzi ni vilio ambavyo vinawakuta watu wengi ambapo umempenda mtu lakini huyu mtu anaona kwamba anataka abendwe kupita kiasi yani kiasi ambacho yote unayofanya kwa hayatoshi kumfurahisha Ora jitahidi huko na huko kufanya hili. Nimfanyie hivi, nimfanyie hivi, nibinuke hivi, nibinukie huku, nibinukie huku. Lakini bado yeye analamika tu. Kuna kitu hakitoshi. Inafikia hatua unajiona labda sina makalio makubwa, unajiona labda sina pua nzuri, au unajiona sababu ni mweusi, au unajiona kwa sababu ni mfupi, au unajiona kama ni mrefu kidogo, labda sababu ni mwembamba sana. Unasema unawaza hivi nakosea wapi? Uoni. Ni kweli mtu unampenda na kweli unajitahidi sana. Lakini uoni ulipokosea, lakini mtu anaona kama amebadilika tu, hayuko sawa, hakupendi, mkali mkali, anataka kufanya zaidi, anataka kufanya yale anaona ni zaidi tena na nyaya. Toshi, uende wapi ufanye nini? Napigia simu na watu wengi tu wanataka dawa ya mapenzi. Natembea nataka dawa ya mapenzi ya kumfanya mtu atulie, mtu akupende, akutamani tu wewe, asahau wengine wote akupende tu wewe. Mm, Mimi sio mganga wa kienyeji bwana. Sio mganga wa kienyeji kwa hiyo ilo sikwezi lakini naweza nikakusaidia. La msingi ambalo napenda kuambia ndugu msomaji wa channel hii ni kwamba ni muhimu sana ufahamu. Uhusiano ulioingia ulio na mtu ambaye amekutangazia kwamba anakupenda ni uhusiano ambao unapaswa uwe pasu pasu. Yaani kuwe na equality, kuwe na usawa. Kwa pale ambapo unaona unajidaini unafanya kila kitu ambacho unakijua. Lakini bado mwenzio anaona haitoshi manake hakuna usawa. Na kama hakuna usawa, hakuna mapenzi ya kweli. Kwa hiyo usihangaika katika maeneo mengine kama hujaliweza kutengeneza mazingira ya kwamba kuna usawa. Ndio najua, sawa eh. Haiwezekani kuwa na usawa mia kwa mia. Ah ah. Kwa mfano wewe unamtegemea mumeo kwa chakula, kusomesha watoto, kuvaa na kila kitu. Hapo katika hali fulani usawa haupo, sawa? Lakini kwa mtu mwenye mapenzi ya kweli, sawa? Hata kama anakulisha, amekujengea na choo cha kwenda kunywa kimaliza ukishiba, kama kweli mtu anakupenda, hata angalia uwezo wake wa fedha anaoutumia kukushibisha wewe kukutunza wewe au kusaidia ndugu zako hata angalia hilo anaangalia jinsi gani wewe unajituma kumpenda wewe sasa so, ukiona mtu anakunyanyasa tu fanye nini sawa so, bado unaona kwake haitoshi kwa maana mengine kwamba huyu mtu hakupendi mtu anayekupenda sawa so, hata ukiwa na madhaifu yako kuna ambaye ni mkamilifu haya duniani nzima hamna biblia inasema hivi waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya ya pili mstari wa kumi Tukisema kwamba hatuna dhambi tunajidanganya sisi wenyewe na wala kweli haimo mwetu bali tukiziungama dhambi zetu Mungu ni mwaminifu na wa haki hata atusamehe dhambi zetu zote. Kwa hiyo anayesema kwamba hana makosa anajidanganya yeye mwenyewe na kama anajidanganya yeye mwenyewe atakuumiza sana wewe kwa sababu yeye anajua ni mkamilifu kati na yeye na mapungufu yake mbona anajamba? Sawa kama hana mapungufu ajambi yeye. Hakuna mtu ambaye ajambi kila mtu anajamba. Sawa bwana. Kwa hiyo lazima uelewe kwamba Mazingira uliopo ni ya ukananizaji. Hilo la kwanza. La pili sasa. Unajiona uko kwenye mazingira ya ukandamizaji. Kila mtu anafanya hata anafanya zuri kiasi gani? Bado mwenzio anaona haitoshi. Lazima utengeneze mazingira mapya ya ambayo yataweza kumfanya mpenzi wako aanze kukuona kwa upya aione juhudi yako kwa upya bibi yako kwa upya 
sura yako kwa upya makalio yako ayaone kwa upya uke wako au ume wako auone kwa upya lazima cha kitu kitokee na inawezekana kikatokea Biblia inazungumzia hiyo inaita renewing of the mind Tawa mfanywe upya nia zenu uwezekano wa upya sasa uwezekano wa kufanya upya akili ya mtu upo na ndio maana nimekuandalia mada hii niweze kusaidia kuelewa wewe ambaye umekata tamaa kwamba usije ukanywa sumu there's a way out kuna njia ya kutokea la kwanza la msingi katika kumbadilisha mtu kama huyo ambaye hatokea kile kile unachokifanya sawa ni kutengeneza mazingira ambapo huyu mtu at least kwa mara moja ataweza kukusikiliza unayosema kwa sababu gani akili ya kila mmoja wetu ina sehemu mbili kuna sehemu ambayo unaweza kuitawala na sehemu ya pili ambayo huwezi kuitawala. Sasa ukifanikiwa kuingia kwenye sehemu ile ambayo huwezi kuitawala inaitwa subconscious. Ukifanikiwa unaweza kumbadilisha huyu mtu. Mimi nimebadilika sikuwa hivi nilivyo. Sawa, nimeshazini sana, sawa? Lakini nimefikia hatua ni kono no, usaliti haufai. Mpaka ninavyokuambia sasa hivi nakwambia, nakwambia leo hii amekuja binti wa miaka 20, nikataka kumtia ningemtia. Leo hii nakwambia, leo hii nakwambia, binti wa miaka 20. Uko nyuma ni search za chiza naye sijasikia kumtia sawa uko nyuma kumcheza kaninyonya na nini na nini na nini alisitaka kumtia ndio nilikuwa nimeanza kukokoka siku sija mtia ana miaka 20 sasa leo kanitumia message sawa kanitumia message ananiambia na shida nikafikia ni mteja na baki sikumbuki sawa nikamwambia shida gani akaniambia unanikumbuka nikamwambia ah sio kumbuki akaniambia jina lake nikamwambia anakumbuka alisema nataka nyie nguone haya kamwambia njo akaja akaja hapo sasa mmoja nikusalimia tu nimekumisi nikajua huyu anataka kutigwa huyu. Tukasalimiana pale nikamuuliza maswali na nina na nini nikamwambia singefuta na ibana utakunywa soda. Nenda. Hata hamu ya kumtia hapo binti wa miaka 26 na 56. Una 56. Sawa, leo nakwambia uko historia ya kweli. Nasema ah doctor bwana ah nakueleza story ya kweli kabisa. Na Mungu ni shehidi yangu. Sawa. Mungu ni shehidi yangu. Kwa nini nimefikia hatua hii? Sawa. Kwa nini nimefikia hatua hii? Na nakuona kuweza kweli kama kama nikutia nimeshatia sana, sawa? Sasa bindi ya miaka 20 mimi na miaka 56. Si mboga tamu hiyo. Mulisi mwanaume yote. Atakwambia no doctor anadanganya. <laughs> Atakwambia hapa na hapa doctor. <laughs> doctor bwana sema mengine bwana. Lakini hiyo hapo unatu unatu wanasema una, 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 unatufunga kamba. Na kwa nini ukweli kabisa? Kama ningekuwa na uwezo kama nikakupa na namba yake ya simu kaongea, ungeongea na lakini basi tu lazima nihifadhi heshima ya mtu. Lakini nakwambia ukweli mpeleza Mungu sasa hivi rafiki yangu sawa ili uweze kuingia kwenye sehemu yake ya pili ambayo no, ambayo utaweza kumsaidia abadilike la kwanza kama nilivyotangulia kusema tafuta nafasi ambayo yule mtu hana haraka hana nini wala nini sawa so, na hana stress vile vile sawa kama sema ametoka ametoka kazini ah ah ikiwezekana ni jumapili wala kuchao wana laga mpaka saa tatu au saa nne basi time siko kama hiyo mempa uloda wa kutosha mempa vitu vya mlamba lamba kila nini na time si kama hiyo mwambie labda kuchukulia anaitwa Frank sawa ninakutoa mfano anaitwa Frank sawa mwambie Frank yaani ni dunia hii yaani ingekuwa kuna watu wengine ingekuwa kama ningekuwa naweza kupenda mtu mwingine maana nimekupenda wewe unajua ningekuwa nimeshakuacha ah nini nini ah sikiliza bwana mbona unafaniki bwana ni hivi unajua wewe ni mzuri sana mzuri sana yani 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 mzuri yani kwenye ndoto zangu nakuta tu wewe anza kusifia sifia nasema mazingira ya kumlainisha kuelewa sawa lakini kuna hili rafiki yangu unajua hata mimi ngiwa nakufanyia wewe mbona mbona unisaidie unione umeweza nakupenda na umia sasa unapozungumza hapo sasa naomba unisikilize sawa unapozungumza hapo uwe una uhakika sawa kuna madudu mengine kwa sababu na wewe Unataka na madhaifu mengine ajabu ajabu hawajui. Kwa mfano, una tabia sana za kutopokea simu kwa wakati. Sawa? Una tabia za kuto keep time. Sawa? Una tabia za labda uh, kulala sana. Na uzembe zembe mwingine wala sio msafi au usahaulifu. Kwa lazima mambo ujianze kujitathmini wewe mwenyewe unaingia kwenye vita lazima uandae silaha. Kodi angalia mwenyewe vizuri uweze kuangalia jinsi gani huyo mkali hata nikiingia asija kaniambia lakini mbona wewe hii tatizo hili na naona naona hapo tayari tulikuwa tumefunga njia yako kwa wewe mwenyewe. Kwa unamweleza vile anafanya sasa 
Kumbe tunaomba unisaidie kitu kimoja. Sawa? Naomba unisaidie kitu kimoja. Kuna hili na hili na hili na hili. Hebu bwana, kama unaonea huruma mzee, mimi nakupenda sana. Anaweza kata wakati wakati utani akaongea kwa ukali na unarudia point ile ile bila kusunguso badilishe usimruhusu abadilishe mada. Ndio la kwanza. Inafikia hatua pale ambapo unataka kuona kudai haki zako unajiona kama vile unakosea sawa kwa sababu unaona huyu mtu sawa unaona huyu mtu hawezi akakuelewa vile umemwona kama vile ni mtakatifu sana unaona kama vile atakasirika au nini no 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 baby jithamini wewe kama wewe sawa jithamini kama wewe kitengenezee mazingira ambapo utaona kwamba kabisa huyu mtu anaweza kanisikiliza hata kama atabadilika kwa siku mbili at least ameonyeshwa kwamba anatamani abadilike lakini ana madhaifu kuna watu wanamwambia kitu anabadilika siku mbili alafu anarudia yale yale mshakutana na watu kama wao anarudia yale yale sasa ni yako wewe kumwandaa kisaikolojia aone kwamba no nahitaji mabadiliko ya muda mrefu sasa yeye binafsi kwa sehemu kubwa anaweza kuwa anaona mambo yako sawa sawa yeye yeah, anaweza kuwa anaona mambo labda yako sawa au nini na nini au kaona kwamba ah sasa yako sawa sina haja ya kubadilika no na ile jitahidi uwe unamkumbusha katika mazingira ambayo unaona kwamba unaweza kumwelezea akakuelewa lingine ambalo mnakuambia ni hivi jitahidi kufanya mambo mengine ya ziada madogo madogo ya ziada sawa ya ziada kwa mfano nimetoa mfano mmoja kwenye video moja ambayo nimeweka hapa mke wangu ananibebea hata mswaki ha ngao yani kwa hiyo jisa ni baba nikifika nyumbani navudiwa socks na asubuhi na valisha socks hivi tu kama jitahidi kuongezea vitu vingine unasema ah huyu bwana ndivyo no 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 usikate tamaa bibi anasema kwamba yote yawezekana kwake aaminie mwingine akasemaje ukiamini haiwezekani kweli haitawezekana lakini ukiamini inawezekana itawezekana ndivyo ndivyo ni saikolojia jinsi gani unajikonvince wewe yale mawazo yako yanatengeneza hali fulani ya kuvuta kile kitu ambacho kiko ndani ya mawazo yako kama unaamini haiwezekani basi utavuta hali ya vitu kutokuwezekana kama unaamini inawezekana basi utavuta vitu ambavyo vinaleta matokeo ya kwamba inawezekana bila kwanza la pili acha kutumia muda mrefu kufikiria juu ya yale magumu alionayo don't focus kwenye negatives alizonazo wewe angalia yale mazuri alio Mungu kwa hiyo angalia yale mazuri yale unayo anza kumsifia kumpongeza yale mazuri kwa hiyo pale unapanda mbegu ya kupanda mazuri aongezee mazuri usiangalie sana yale mabaya angalia yale mazuri yale unayo msifia hayo ya mwagilie mwagilie mpaka ya kuwe panuke ya yazibe haya mabaya sawa so, yale ma, yale mazuri yale unayo yanaweza yakapanuka yakanenema yakayaziba haya mabaya Biblia inazunguza kwenye kitabu cha Warumi sura ya 13 mstari wa 21 Ushindeni uovu kwa wema. Ndio ushindeni uovu kwa wema. Kwa hiyo ni principle ambayo unaweza ukaitumia kushinda mabaya. Sasa inahitaji of course ina strength, nguvu ya ndani. Kama hili linawezekana mume wangu anaweza kabadilika. Sasa sio kile unapokaa moyoni kwamba unanungulika tu zote bwana sijui nimekosea, sijui nini mume wangu, sijui mke wangu, sijui nini nani. Unapokaa kila kitu unaona una, unawasa tu haya mabaya yake tu, uwezo kuleta mabadiliko huwezi ukaleta mabadiliko iwapo unawaza mabaya. Kwa hiyo acha kuwaza mabaya alionayo. Taratibu utaona mlango unaanza unafunguka. Yale mabaya yanamezwa na mazuri yako. Sasa sawa, unaweza kusema kwamba bwana nimejitahidi kila kitu. No 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 no. no. Ile ndio ni ugumu kuliko yote. Unaweza ukabinuka, ukampa kila kitu na nini nini, lakini jinsi gani wewe unaweza ukaitrain, ukaifundisha akili yako iangalie mazuri alionayo huyu mtu. Utafika mbali. Kwa mfano kwa sababu tunamwamini Mungu tumeokoka vizuri kabisa sawa Kuna mambo mengine hatuielewi kuhusu Mungu sawa hatuielewi wewe elewi fika nini mimi itakuwa hivi kwa nini inakuwa hivi lakini bado haimaanishi kwamba tunaacha kusema Mungu hayupo unaona hatufikia tu kama kusema Mungu hayupo no bado nitaenda kanisani nitatoa sadaka nitatoa moja ya kumi, fungu la kumi, ndio lakini baada ya muda una mambo yanabadilika mimi kipindi hata gari sina Nilimwambia kijana wangu ambaye ameingia kutoka Marekani sawa amesema New York University. Nilimwambia, nilikuwa ndio yuko primary. Sawa, nilimwambia kuna siku nitapaki gari hapa nje. Akacheka jana wangu, alije alicheka. Hapo hapo hadi chumba lilikuwa mbaya kweli, sawa? Anasoma shule ambayo unalipa milioni nane kwa mwaka. Sawa, shule ambayo wale wanaodai fahamu Mwanza, Isamilo International School. 
walimu anatoka Uingereza silabasi ni ya Uingereza na kila kitu Uingereza na mitiani na kusaishia Uingereza na certificate is a Cambridge University japokuwa ni primary school na high school na oleva hadi high school ni certificate ni ya Uingereza kila kitu cha Uingereza walimu kutoka Uingereza silabasi ni ya Uingereza milioni 8 kwa mwaka hiyo ni olevo <laughs> sawa hiyo ni olevo na ni day sawa naambia kuna siku nitapaki gari hapo hakuwa mimi nikijana wangu lakini sasa hivi gari ninayoendesha ni ya tatu <laughs> na ari gari ndio inaendesha ni ya tatu na una unaweza unaweza kuona kwamba ni kwamba leo nimeenda kwa imani nimekutumia magumu sana sawa sawa nimepitia magumu sana lakini kwenye akili yangu ilikuwa na positives <laughs> Nikuwa na post kwa hiyo mimi sikwambia kwamba sikwambia story za paka nafanya nakupa story za kweli kama inawezekana kushinda magumu cha msingi ni jinsi gani kwenye akili yako hapa ina ina strength wanaita ina strength wa dhungu sawa na no, ina yani jinsi gani huku ndani yako una nguvu kutoka ndani sawa ukisiangalia si babangu hajasoma si babangu maskini si no angalia sio oh mwalifu zangu wote wameshatiwa mimba wameachwa na na mimi kwani tawala mimi mbaya na na mbaya na chunusi mpaka kwenye matako nitapenda kweli mimi Ah ah hiyo hamna usikatishe tamaa mwenyewe. Tipe moyo baby, tipe moyo. Kuna jambo, kuna mambo ambayo unaweza ukayafanya, ukaleta mabadiliko kashangaa. Nani aliamini Afrika Kusini ingeweza kupata uhuru chini ya ubaguzi wa rangi? Mandela amekaa jela miaka 27. Chini za Sunday, kuna siku mama eh mama ana kwa bie. Afrika sema bwana asifiwe. Ndugu samaji, kuna mara nyingine ambazo zinakuja na kuja ambacho kusaidia sana kuelewa mahusiano na kimapesa kama eneo mbalimbali jisajili kama ujisajili kuna kibox ya kwa hiyo kwa subscribe bofu ya pale utapewa maelekezo vitu gani vya kufanya ili uweze kuwa mwanachama wa channel hii na kama ni mara yako ya kwanza kuangalia channel hii na video zaidi ya 200 unaweza kuzipitia kuziperuzi kuziangalia na njia rahisi ya kufanya hivi uweze kuzangalia video zote na mada zote zilizopo hapa angalia mkono wako kushoto pale kuna picha yangu alafu kuna jina pale Paul Mwaipopo chukua ile jina pale la Paul Mwaipopo libandike pale kwenye eneo la search liandike pale Alafu kliki zitakuja mada mbalimbali unachagua ipi niangalie leo kesho nikosa usingizi niangalie ipi ina nina nini nakwambia hutakuwa kama ulivyo kiangalia video kama sita kwenye channel hii maisha yako ya kimapenzi yatabadilika utajishangaa unapendwa ovyo ovyo tu utajishangaa unapendwa ovyo ovyo bwana akubariki na kutakia maisha yaliyojaa furaha tele katika jina la bwana Mungu Baba amen